中醒来，永恒地望这片云海，明一开，心澎湃。黑暗中的无上血脉，冲刷魑魅的灰白，生死。哎，过来陪我聊会儿吧。过去，我常常仰望星空，想找到属于自己的那颗星球，但很久之后我才知道，麦哲伦星云的光需要很久。才能抵达地球。即便是这样，我还是喜欢看着这片天空，这个宇宙。即使肉眼看不到它，我也能感受到它的存在。你是不是很快就要回去了？也许吧，但是这一次，我想要为你留下来。那你留下来的话，会不会有什么副作用啊？比如说，会越来越虚弱，或者……失去某种能量，我看外星人的电影里面都是这么演的。我也不知道，也许会吧。与其这样，我可是，我真的不想放弃你你能跟我讲一讲你家乡的故事吗？我很想听。我来自十八万光年外的神域，你们地球人称它为麦哲伦星云。它每十五亿年就会靠近银河系一次，是个美丽又神秘的星系。在战争爆发之前，它是一个。平静快乐的地方，但战争让他失去了生机。如果我最终没有找到拯救神域的方法，那么神域将会变成一颗冰冷的死星。一千多年前，我来到了地球，就是为了寻找拯救神域的方法，一直到现在。接电话。
。我，行了行了，说说吧，你今天这又是怎么了？我这都够难过了，你不安慰我，还数落我。对了，童风呢？他怎么没上线啊？去哪儿了？你找童风干嘛呀？我呀，是想让你俩帮我分析分析。我今天去见雷浩他妈了，哼，呵呵，你几个意思啊？两个意思。第一呢，童风现在跟林叶在一起，你别去打扰他了。第二就是，你今天啊被你未来的婆婆刁难了，然后落荒而逃了。你怎么知道？你刚才都说了你要伤心死了。你，行了行了。说说吧，我专心的听你说。姐姐的肩膀借你靠靠。嗯，是这样的。刚开始啊，我跟雷浩他妈妈一块儿吃饭。其实我呢，不是不想为他生孩子。也不是不想照顾雷浩，多顾家，我只是实在受不了他妈妈说话那语气、那态度、那方式，我真的接受不了。行了，我的大小姐啊，你这是踏入豪门的第一步，好吗？你今天才只是见了一个未来的婆婆，将来还有那么多的七大姑八大姨，一个比一个难对付。你这才是万里长征的第一步，刚刚开始。行了行了，别生气了。说不定人家雷浩啊，现在正在你家门口守着你呢。不行，我不能就这么原谅他了。我的气儿还没消呢。拜托了，我的大小姐，你自己想想明白嘛。婆婆就算再强硬，能拗得过自己儿子吗？你只要把雷浩守住了，还怕什么婆婆？你是不是傻？肖总。肖总，麻烦你过来看一下这几张照片。行了行了，你先过去吧，我马上过来。哎，好的，肖总。哎，永倩，我真的要去忙了，好不好？不跟你说了，拜。哎，怎么给挂了？雷浩，这雷浩怎么不说话呀？也不知道在干嘛。国内最好的脑外科团队过来。好的，还需要我做什么？一会儿我发定位给你，帮我叫救护车。明白。
，雷浩的工作暂时交给你了。好的，老板。什么？这镜头上，怎怎么显得我,我这么胖呀？是不是最近吃多了，该减肥了？搞什么呀？你快打呀！怎么还不打电话？哎、快，帮我让一下，雷浩，雷浩，清醒点，别睡着了，快快快，有点气，快，雷浩，你要撑住，撑住，你要撑住，千万别告诉永谦，别告诉，你说什么？我听不清，少说话，什么？保存体力，别告诉永谦。你要是不能挺过来，永谦肯定不能好好的活着。别说，为了他，你要撑住。讨厌鬼！我给你打电话，你怎么都不接呀？害我担心。要不要喝点什么呀？最近我的粉丝给我寄了一箱红酒，给你尝尝这个红酒啊，特别好，你也尝尝吧。嗯、你为什么一直看着我笑啊，倩倩？我真的从来没有发现你是这么美，这么好。你今天这是怎么了？这么煽情？你知道吗？你的手指、你的眼睛、鼻子、你的嘴唇，还有你的味道，都让我好满足。你这是怎么了？换深情换男生了？我不生气了还不行吗？你快变成平时的样子吧。你今天好奇怪啊！我的世界如果没有你，如果你离开的话。我一定生无可恋了，我爱你。
，永谦，雷浩出事了。雷浩在里面，对不对？雷浩还在动手术，一进去也是添乱。魏小姐，请你马上离开。也谢谢你对雷浩的关心，伯母。我真的不能走。就算我求你了，好吗？雷浩他现在还没醒过来呢，我想留下来陪他。我我要跟他在一起啊！林总说的对，你现在的情绪非常的不稳定，留在这里。对浩浩的治疗没有任何帮助，弄不好还会添乱。只要你乖乖的，不要闹。雷浩有什么消息，我还可以告诉你。可我是雷浩的女朋友，他需要我。你是他的女朋友，不是妻子。所以，我们家里的事情，现在轮不到你指手画脚的。劝你离开。林烨，我警告你，雷浩要有什么三长两短，我绝不会放过你。林总，这到底是怎么回事？昨天晚上发生的事，是不是跟那个女演员有关系？伯母，其实雷浩这件事与永谦无关，只是刚好时间碰巧罢了。这真的不关永谦的事，你不要为他说话了。要不是他，浩浩昨天晚上怎么会那么晚回家？我们在酒店里吃饭好好的，那个女演员偏要一个人先走，说两句话就翻脸了。浩浩还非要追出去，这种女孩子怎么能适合我们这种家庭？伯母，现在追究是谁的责任，未免为时尚早。一切只有等手术结束后。才会有答案，而且我们已经第一时间报警，警方会查清楚的。林总，你不要再说了，不管怎么样，我都不会让雷浩回到绿创生态集团，更不会让他在外面胡来。我们家族集团小，比不上绿创生态集团，但是雷浩也是我们雷氏的继承人，将来集团。也是要交到他手里的。我年纪、啊、也慢慢大了，还请林总理解。你们谁是雷浩的家属？我是雷浩的妈妈，怎么样了？跟我去办公室详谈吧。好，今天的会议先开到这儿。这段时间工作向我汇报，雷公的休长假。休长假，这不是雷公的作风啊！是莫非是上次实验室爆炸，把雷公给炸抑郁了？欧林姐，八卦一下，听闻前阵子您跳槽去了森泰，绿创生态是不是出什么问题了？是资金链断了还是？是啊，欧林姐，您看我们公司的股票最近一直在停牌，是不是出什么事？你们别瞎猜了，公司没有任何问题，我只是去做商业调查。卧底啊！太酷了。这不是无间道吗？难道雷公休长假是去做卧底去了？好了，你们别猜来猜去了，快去工作，小心扣你们奖金。严严严严，欧林
，雷浩的事不是意外。什么？你去把雷浩最近的研究都调出来。我的直觉告诉我，问题就出在这里。雷浩上个月用邮件联系过华强通讯，你知道这件事吗？他联系了华强，我不知道呀，为什么？这是华强的回复，都是加密的内容。什么内容要加密啊？我试试看能不能破译。林总，魏教授电话。怎么办呀、啊？雷浩会不会死啊？他现在怎么样了？我好害怕！我现在一闭上眼睛，满脑子都是他浑身是血的样子。我真的好害怕，我好害怕！别怕，永倩，相信我，雷浩一定会没事的。还有雷浩的妈妈，都那么排斥我。我知道是因为他们不喜欢我。可是我现在真的好担心雷浩。我不知道他手术怎么样了，我也不知道医生怎么说。你别瞎想，别乱猜。我觉得他们这么做。一定是有原因的。你要相信林燕，她不是那种不通情达理的人。我才不要相信林燕呢，她那个人对谁都不在乎，就算天塌了，她也不会动容的。她也不会像我一样挂念雷浩。不行，我现在就要去医院。哎，雷浩需要我。永倩，你冷静点，你不能去。你是公众人物，你不能乱跑的。而且现在有那么多人在那守着，只要雷浩一醒，他们马上会通知你的。你听我的，千万不能去。你要去了的话，场面只会更加混乱。童风，可我现在心里好慌，我总觉得会有什么不好的事情发生。不会的，你不要慌啊。林烟已经把最好的专家请过来了，所有人都在，相信我。童风，雷浩会没事的，对吗？嗯，他真的会没事的，对不对？他们不让我去见雷浩，是不是因为雷浩真的出了什么事，然后怕我知道啊？啊？我该怎么办呀，童风？是不是的，你相信我，永倩，雷浩一定会好起来的。童风林烨，快吃点东西吧。先放那儿吧。你这不吃不喝的哪行啊？会累坏的。雷浩那边怎么样了？医疗团队到了吗？你放心，医疗团队到了，正在抢救。你盯着雷浩那边，有什么消息立刻告诉我。嗯，明白。欧林，这段时间辛苦你了。
，谢谢。李毅，只要能像这样陪在你身边就好，我很满足。童风，雷浩到底出什么事了？这魏永谦又在发什么疯？雷浩昨天晚上被人打了，受了重伤，现在还在医院抢救呢。有可能，有可能永远都醒不过来了。他在哪家医院？仁济医院。你等等，我打个电话问问。喂，哎，你好，不好意思打扰了，呃，请问你们医院是不是有个叫雷浩的病人？永谦，别哭了啊。好了，小雨来了，他认识的人多，正在帮我们打听呢。嗯，谢谢。我已经问过医院工作的朋友了，说林业已经第一时间调来了顶级脑外科专家，正给雷浩做手术呢，现在正在手术中，不过应该没什么问题。不怪我，我怎么那么傻？雷浩对我的心从来都没有变过，我为什么不相信他？如果昨天晚上……我能早点给他打个电话，也许事情就不会那么严重了。我，永倩，别哭了。如果雷浩醒来了，还需要你照顾呢，是不是？你这样哭下去，会把身体护垮的。要不然这样，你先上楼睡一会儿，休息一下。等你醒了，我们再一起去医院，好不好？好了好了，别哭了，你再把眼睛哭瞎了，谁来照顾雷浩身体啊？对不对？别哭了啊！童风，赶紧来我办公室一趟，我有东西要交给林毅，他不接电话，真是急死我了。好的，教授，我知道了，我这就过来。小雨，魏教授找我有急事，我先过去一趟，你在这儿。看好永倩，好好照顾着她。你去忙吧，我会照顾好永倩的。有事情就给我打电话。嗯，好，路上注意安全啊。我很快就回来啊。嗯。嗯我们擦干眼泪，好好休息一下，然后去医院看雷浩，好不好？教授，哎，不好意思啊，我刚从永倩那儿过来，什么事儿这么着急、啊？永倩呐，哎呀，好久没见我们家永倩了。我这个外甥女儿啊，可不是省油的灯，她能干，泼辣。我不知道，这雷浩能不能搞定她？这雷浩可是个老实孩子，我也不知道什么时候能喝上这两个孩子的喜酒。<笑>快了，快了。<笑>哎，童风，嗯，这个雷浩到底是怎么回事啊？你过来。难道教授知道雷浩出意外了？童风啊，你来。哎，童风，你看，我先前受雷浩所托，问华强的老朋友借了一份资料，他说是要给新项目用。借的时候是火急火燎的，可是，一转身，电话也不接，微信也不回。这个林业也一样，不接电话，不回微信。你说这两个人，到底是怎么回事啊？教授，他们最近确实挺忙的，天天加班
，公司股票停牌压力挺大的。要不这样吧，你把资料给我，我替您送过去，行吗？<笑>好，谢谢你啊。<笑>您跟我还客气啊？这都是我应该做的。哎，孩子，你最近和林业的关系怎么样？还好吧。虽然过去的事情我都想起来了，心里也都明白。但是我总觉得过去那个人不是我，现在的我才是。过去的那些，只不过是别人的记忆和人生，而我只不过是个看客，并没有切身的体验。所以跟林业的事情，就顺其自然吧。哎，情字最伤人呐，孩子。这么多年，我一直把你当我的亲生女儿一样看待，我觉得。你自己感觉幸福、快乐就好，其他的都不重要。珍惜当下和眼前。谢谢你。那个人你查过了吗？查过了。这字能不能写的大一点？歪歪扭扭的，谁看得清楚？不是魏永倩吗？我去问问情况。哎，我，我这，你吃饭去吧。先回家。他们也想让我回去，可是我回去了，怎么知道雷浩的情况？他妈妈不让我去看他，说是因为我，雷浩才受的伤。而且我昨天晚上还在跟他发脾气，还赌气不接他电话。林总，有访客。不见。那我走了。你怎么来了？当然是为了公事。公事？这是魏教授给我的，说是雷浩问他借的。嗯、雷浩借的？嗯。你赶紧看看。我明白了。这到底是什么？雷浩遇袭的事，我大致知道为什么了。你的文件来得太及时了。这文件跟雷浩的事情有关，究竟是谁干的？是不是绝文干的？现在事情还没调查清楚，咱们先不提这个了。等我先把这个译文。跟这份资料对照一下，你先坐好吧。莫林，召集实验室，十分钟后开会研究加密资料。好的，老板。你们先下去吧。走吧
，丽觉文，你这大老远把我从基地接回来，只是为了试衣服？那我真的要打开你脑子，看看里面装的都是什么？<笑>我像这么无聊的人吗？叫你回来当然是为了公事。哦，那你最好赶紧说你的公事。第二轮华强通讯的天网项目招标计划我已经搞定了。嗯，你想部署的通讯基站计划，马上就可以实现了。开不开心？原来雷浩一直在研究这个。森泰集团一直在暗中借壳投标，他们想要成为这次华强通讯天网项目的承包商。原本我们的集团也在招标范围内，但奇怪的是，我们一直没有收到官方通知。这一定是森泰的人在暗中搞鬼。你的猜测应该没错。幸亏雷浩想的全面。东风，谢谢你。要不是你及时把资料送过来，我一定还被蒙在鼓里，不然短时间内，我肯定无法破译那些加密资料。这有什么好谢的？举手之劳，不足挂齿。还有件事，我上网查了，华强通讯的招标已经截止，森泰和另外两家公司会在这个周末前往华强通讯指定的会场进行最后的竞标。嗯。对了，森泰为什么会对这项通讯业务有兴趣啊？地云是想利用这次的天网项目，趁机控制更多人的意志，来帮他做事。到时，就怕再也没有人能阻止他了。林燕，林燕，啊，你没事吧？没事，你放心，我会处理好的。森泰只不过是想利用这次招标来击败绿创生态，这种商业手段，小儿科，交给我吧。我觉得事情不像你说的那么简单。森泰不会只是因为这些原因才对付绿创生态的吧？你放心，这种事情交给我处理就好了。你先回去休息吧，看看永倩。好吧，那你先忙吧，别太累了，注意休息。你不告诉我，我自己查。林岩，你这次休想瞒住我色是什么？是透明的。时间味道是什么？复杂的。你的目光闪烁着，清澈的。我们停在此刻。星空颜色是什么？是彩色的，星空尽头是什么？是空的。你心里藏着什么？告诉我，我的世界藏着你。命运让我们在一起。追寻，即使未找到你，在满天星光下。
下的深海里，田野里，要紧紧地拥抱着，我带着你。